ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம பிரெயினோட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபரில் ஒருத்தவங்க வந்துட்டு ஹியூமன் பாடி ஃபேக்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் நீங்கள் அந்த பிரெயினோட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ஸ் வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா மேலே கார்ட் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமனோட பாடி ஃபேக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்மளோட உடம்புல எவ்வளோ தனிமங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா நம்மளோட உடம்புல காப்பர் நிக்கல் அலுமினியம் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு தொண்ணூற்றி நாலு தனிமங்கள் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் அறுபத்தி ஒரு தனிமங்கள் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணக்கூடியது அதாவது காப்பர் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது நிக்கல் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது அயன் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறுபத்தி ஒரு தனிமங்களை வந்து நம்மளால் ட்ரேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் தி தனிமம் தான் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ஆமாங்க நம்ம உடம்புல நேச்சுரலாகவே தங்கம் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சராசரியாக ஒரு எழுபது கிலோ இருக்கிற ஒரு மனுஷனோட உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ மில்லி கிராம் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> நம்ம உடம்புல வந்து ஏதாவது ஒரு ஆர்கன் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதை வந்து டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனால் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்புறம் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இந்த மாதிரிலாம் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணி நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரியே நம்ம கட்ட வரலையும் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியுமா ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து டோ டூ தம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட்டலாக ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களோட கட்ட வரலை வந்து நீங்கள் இழந்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக உங்கள் காலில் இருக்கிற கட்ட வரலையோ அப்படி அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வரலையோ நீங்கள் வந்து அதை கட் பண்ணி அதை எடுத்து உங்களோட கட்ட வரல் இருந்த இந்த பிளேஸில் வந்து நீங்க பிக்ஸ் பண்ணி மறுபடியும் வந்து இதை ஒரு தம்பா வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ப்ரொசீஜர் தான் இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் ஒரு குரங்குக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தம் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணி இவங்க வந்து செக் பண்ணாங்க ஸோ அது செக்சீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா எட்டு வருஷம் கழிச்சு நைன்டீன் செவன்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா சான் பிரான்சிஸ்கோவில் இருக்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து இந்த தம் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம கையிலேயே ரொம்ப சின்ன பார்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுண்டுவரல் தான் ஆனால் இந்த சுண்டுவரல் வந்து நம்ம கைக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா ஒருவேளை நீங்கள் இந்த சுண்டு விரலை இழந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட கை வந்து பாதி பவரை இழந்துரும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து உங்கள் கை வந்து இழந்துரும் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாகவும் செஞ்சு பார்க்கலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு வெயிட் எடுத்து உங்களோட சுண்டு விரலை யூஸ் பண்ணியும் இல்லை உங்களோட சுண்டு விரல் யூஸ் பண்ணாமே வந்து நீங்கள் அந்த வெயிட்டை வந்து லிஃப்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களால் நல்லாவே அதோட டிஃப்ரென்ஸை வந்து உணர முடியும் சன்லைட் வந்து டெஸ்டாஸ்ட்ரான் லெவலில் பூஸ் பண்ணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டாஸ்டிரோன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் டெஸ்டாஸ்டிரோன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேல் ஹார்மோன் இது வந்து ஆண்களுக்கு வந்து அதிகமாக காணப்படும் ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேல் ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் டிஷ்யூஸ் அதாவது ஆண் இனப்பெருக்க திசுக்களை வந்து இது டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மசில் கெயின் அப்புறம் ஹேர் க்ரோத் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த டெஸ்டாஸ்டிரோனை வந்து பூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறையா ஃபுட்டு அப்புறம் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக ஸ்டீர் ஆச்சு இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப விட்டமினில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி வந்து டெஸ்டாஸ்டிரோன் லெவலை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஆண்களோட ஸ்பெம் குவாலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல ஒரு ரொம்பவே வந்து முக்கியமான ஒரு விட்டமின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அந்த விட்டமின் டி வந்து சன்லைட்டில் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கிறதுனால இந்த சன்லைட் வந்து நீங்கள் டெய்லி கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள்
ஸோ பயோலூமினசன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிருள்ள பொருட்களில் இருந்து வரும் ஒளி அப்படின்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மீனிங் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மின்மினி பூச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இதெல்லாம் சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆங்குலர் ஃபிஷ் இந்த ஆங்குலர் ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடல் ஆள் கடல் உயிரினம் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதோட மண்ட மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பகுதி இருக்கும் ஸோ அந்த பார்ட்டை வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியாஸ் யூஸ் பண்ணி லைட் வர வைக்கும் அதாவது ஒளிர செய்யும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருட்டுக்குள்ளே அந்த லைட்டை பார்த்தோன்னே மற்ற உயிரினங்கள்லாம் அட்ராக்ட் ஆகிட்டு டக்குனு அது பக்கத்தில் வரும்போது அந்த லைட்டை யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அதை வந்து வேட்டையாடிடும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆங்குலர் ஃபிஷ் வந்து இந்த லைட்டை வந்து யூஸ் பண்ணும் ஒரு கொடூரமான ஒரு உயிரினோனே சொல்லலாம் ஸோ அதே மாதிரியே மனுஷங்களாலையும் லைட்டை உண்டு பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்களா உண்டு பண்ண முடியும் நம்மளோட உடம்புலையும் பார்த்தீங்கன்னா லைட் எரியும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா ஒரு டீம் வந்து இருந்துட்டு ஒரு ஒரு இருட்டான ஒரு ரூம்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் சென்சிட்டிவ் கேமராஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு ஹெல்த்தி மேல் அப்படி ஹெல்த்தி மனுஷங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூம்குள்ள வந்து அடைச்சிட்றாங்க அவங்கள வந்து தூங்கும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூப்பர் சென்சிட்டிவ் கேமராஸை யூஸ் பண்ணி அவங்க எல்லாருமே மானிட்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி மானிட்டர் பண்ணியிருக்கும் போது என்ன பண்ண என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் டைமில் வந்து அவங்களோட ஃபோர்ஹெட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட நெக் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட சீக்ஸ் இந்த ஏரியாவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு வந்து வருது லைட் வந்து கிளிம்ப் ஆகுது அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஹீட்னால் வர்ற ரேடியேஷன் கிடையாது இன்ஃப்ரார்ட் ரேடியேஷன் கிடையாது உண்மையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்போது வந்து அவங்களோட நெத்தி பகுதி அவங்களோட கழுத்து பகுதி அவங்களோட கன்னத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரியான லைட் வந்து மைன்யூட்டாக வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே நம்மளோட நார்மலான கண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பார்க்க முடியாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க தெரியுமா 13 மூணு நானோமீட்டர் இருக்கிற ஒரு மைக்ரோ மைக்ரோ பார்ட்டிக்கலை கூட நம்மளோட விரலால் ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா ஸோ பதிமூணு நானோமீட்டர் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் த்ரீ எம்எம் ஸோ இவ்வளோ சின்ன பார்ட்டிக்கலை கூட நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து நம்மளோட முடியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏழாயிரத்தி ஐநூறு டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு பார்ட்டிகள் ஸோ அந்த பார்ட்டிக்கலை கூட நம்மளோட ஃபிங்கரால் ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளோட உடம்பில் இருக்கிற ஒரு ஆர்கனை பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டால் அது திரும்ப ரீக்ரோ ஆகுமா எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளோட ஹார்ட்டை பாதியாக கட் பண்ணிட்டாலோ இல்லைனா நம்ம கிட்னியை பாதியாக கட் பண்ணிட்டாலோ அது திரும்ப ரீக்ரோ ஆகுமா கண்டிப்பாக ஆகாது ஆனால் நம்ம உடம்போட ஒரு ஆர்கன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை பாதியாக கட் பண்ணிட்டாலுமே அது வந்து திரும்ப ரீக்ரோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது என்ன ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லிவர் தான் ஸோ நம்ம லிவருக்கு இருக்கிற யூனிக்னஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிவர் ஃபெயிலியரான ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு உங்களோட லிவரில் இருந்து பாதி லிவரை கட் பண்ணி நீங்கள் அவர்களுக்கு வந்து டொனேட் பண்ணிட்டாலுமே உங்களோட பாதி லிவர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மந்த்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ரீக்ரோ ஆயிரும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் மெடிக்கல் டைமில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காம்பன்சேட்ரி ஹைப்பர் பிளாசியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லிவர் கட் பண்ணிட்டாலுமே உங்கள் லிவர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாள்லேயே வந்து மறுபடியும் ரீக்ரோ ஆகி அதோட அதோட இழப்பை வந்து ஈடு செஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட லிவருக்கு இருக்கிற யூனிக்னஸ் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உமனோட டியர்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது கண்ணீர் இருக்குல்ல அந்த கண்ணீரை வந்து ஒரு மேல் வந்து ஸ்மெல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலோட டெஸ்டாஸ்டிரோன் லெவலோ அப்படி இல்லைனா அவங்களோட செக்ஷுவல் அரசோலோ அதாவது அவங்களோட தூண்டுதல் செக்ஷுவல் தூண்டலோ பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றத ஒரு ரீசெண்ட் ரிசர்ச்சில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பர்பஸாக வந்து யாரும் போய் இந்த மாதிரி வந்து கண்ணீரை ஸ்மெல் பண்ண போகிறது இல்லை இதை படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுனால இது ஒரு ஃபன் ஃபேக்டாக கடைசியாக இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக இதை வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு மேல் ஒரு உமனோட டேஸை வந்து ஒரு மேல் வந்து ஸ்மெல் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட டெஸ்டோஸ்டிரோன் லெவலும் அவங்களோட செக்ஷுவல் அரோசலும் பார்த்திங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஹியூமன் பாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பார்த்தோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக